Hallo, wir sind Hallo. Rebecca, Patrick und Hund Nico. Wir sind Dachzeltnomaden. Und wir zeigen euch heute unser Zuhause. Kommt mal mit rein. Wir sind jetzt hier im Dachzell. Das ist der erste unserer zehn Räume. Viele können sich das gar nicht vorstellen, dass man so in einem Dachzelt wohnt oder dass es wirklich eine dauerhafte Sache ist und dass man nicht wirklich dann doch jeden Tag ins Hotel fährt und nur so tut, als würde man im Auto wohnen. Aber für uns ist es einfach ein Lebensgefühl. Also wir wollen es gar nicht anders haben. Also wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs und es macht für uns einfach auch gar keinen Sinn mehr, in einem Haus zu wohnen. Also das ist hier ein ganz normales Schlafzimmer. Man hat ein ganz normales Bett. Man kann hier drin schlafen oder auch sitzen. Also das ist eine dicke Matratze. Je nach Dachzelltyp hat die unterschiedliche Dicken oder Härtegrade. Da unten drunter macht man normalerweise noch so ein 3D-Mesh. Das ist ein ähm, Gewirk, womit man eine Unterlüftung unter der Matratze gewährleisten kann, also damit nichts schimmelt und so. Also das Dachzelt ist insgesamt 1,40 Meter breit und zwei Meter lang. Man kann da gut drin liegen. Es ist auch einfach schön, mal morgens aufzuwachen und rauszugucken und da ist einfach Wald. Also wir haben ein dachzelt weil wir ja auch vom Vollzeitreisen im Dachzelt kommen und auch eigentlich jeden Tag den Stellplatz wechseln oder maximal jeden zweiten. Und da ist es schon cooler, wenn man einfach nur mal eben das Ding zusammenkurbelt und dann ist es in ein, zwei Minuten auch zu. Jetzt habt ihr das Dachzelt gesehen und es geht weiter zu unseren nächsten Räumen. Ja, wir machen hier in der Küche auch alles an Essen. Wir kochen auch richtig. Und es gibt auch frisch gebrühten Kaffee. Ich finde halt, man kann auch unterwegs wirklich gut kochen. Also man hat zwei Flammen, wir haben Pfanne, Topf und alles. Also hier in der Küche haben wir einmal die Arbeitsfläche oben. Hier kann man heiße Sachen abstellen, das ist ganz praktisch. Und hier haben wir eine Küchenkiste, wo die ganzen Sachen drin sind. Also die kann man so aufmachen. Da sind dann so Schubfächer drin, wo was drin ist. Also da ist einfach alles drin, was man so an Werkzeug für die Küche braucht. Also die Lebensmittel haben wir hauptsächlich hinten und alle trockenen Sachen wie Mehl oder Couscous oder Polenta oder was man halt so an trockenen Sachen hat, die sind dann hier drin. Der dritte Raum ist hier hinten. Das ist nämlich unser Keller. Da seht wir haben hier auch keinen Kühlschrank. Also wir haben alles auch nur in Kisten, zum Beispiel jetzt das Obst, was ich fürs Frühstück hole, weil wir auch keinen Kühlschrank brauchen. Also wir ernähren uns vegan und da muss man jetzt auch nicht so viel kühlen. Also wenn man mal überlegt, was man normalerweise so im Kühlschrank hat, da ist wahrscheinlich hauptsächlich tierische Produkte drin. Also Milch muss man kühlen, Fleisch muss man kühlen, Wurst muss man kühlen, Käse muss man kühlen. Und wenn man das alles nicht hat, muss man gar nichts kühlen. Damit sparen wir uns natürlich Strom und auch Energie generell und wir nähern uns auch sehr bewusst dadurch. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, wenn sie unterwegs sind, nicht so kochen oder so essen, wie sie es halt auch zu Hause machen würden. Aber wir versuchen halt, uns da nicht irgendwie einzuschränken. Und ich muss auch sagen, als ich ähm, hier eingezogen bin, also der Bus war quasi schon vor mir da, der Patrick hatte den Bus schon vorher, und das Erste, was ich gefeiert habe, war zum Beispiel der Ofen. Das ist unser Ofen. Das ist so klein. Und man faltet ihn einfach auf. Und dann wird er auf unseren Gaskocher draufgestellt. Und es gibt ein Blech für reinzulegen. Und dann können wir alles machen. Also ich habe jetzt das Frühstück fertig und dann fangen wir auch schon an zu arbeiten. Wir bauen jetzt quasi Raum 4 und 5 auf. Ich zeige euch jetzt den vierten Raum und das ist nämlich mein Büro. Dafür gibt es hier so äh, lustige schwarze Dinger. Die kann man hier auch ganz viel einhängen. Dann kommen hier unsere Tische. Hier ist mein ganzes Büro drin. Also schön Tastatur, Maus. Laptop 
Und mein Stuhl ist tatsächlich eine Cajon hier. Kann ich zwischendrin auch ein bisschen Musik machen. Gute Kopfhörer ist wichtig, wenn man zu zweit in einem Raum arbeitet. Ja, das ist jetzt der Raum Nummer 5. Vorne im Fahrerhaus auf der Beifahrerseite. Mein Büro, in dem ich meine Arbeit verrichten kann, die auch überall möglich ist. Rebecca macht den Blog Dachzeltnomaden und ich arbeite auch in der Campingbranche für einen großen Online-Anbieter. Ich berechne Konzepte für Autarkie, dass Leute auch ihre Fahrzeuge so ausstatten können wie wir, dass sie auch nicht mehr an Landstrom müssen. Der Strom für die Steckdosen, der kommt aus einer Zusatzbatterie, über die wir hier in dem Fahrzeug alles speisen. Die ist unter diesem Sitz und die wird mit Solar aufgeladen oder halt während der Fahrt geladen über die Lichtmaschine. Das reicht uns so weit, dass wir seit über zwei Jahren an keiner Haussteckdose mehr waren. Alles, was wir an Strom verbrauchen, erzeugen wir selbst. Wir haben zwei Dieselheizungen. Jeweils mit 2 kW, um zwei Zonen zu haben. Die eine heizt hier vorne und die andere Heizung heizt hinten bei Rebecca. Und so können wir uns auch unterschiedliche Temperaturen einrichten. Und um 14 Uhr packe ich alles zusammen. Alles kommt wieder in die Tasche, alles wird wieder verstaut. Jetzt zeigen wir euch mal auch den sechsten Raum. Der ist hier draußen, unser Vorgarten. Und gehen eine Runde spazieren, oder? Komm her. Bitte. Super. Ja, also das gehört einfach auch dazu, dass wir mit dem Hund spazieren gehen. Der Hund möchte spazieren gehen. Wir möchten spazieren gehen. Wir möchten die Natur erleben. Wir möchten draußen sein. Dadurch, dass wir Teilzeit arbeiten, haben wir natürlich auch die Zeit, um solche Momente im Hellen auch im Winter zu genießen und uns draußen aufzuhalten und zu leben. Das hier ist unser Esszimmer. Ich sitze meistens hier an der Tür. Rebecca sitzt hier hinten in der Ecke. Wenn ein Besuch kommt und der Platz ist erlaubt, dann muss ich kurz einmal in die Garage gehen. Wir haben nämlich einen Campingstuhl. Und schon passen vier Leute an unseren Tisch. Ja, unser Wassersystem setzt sich aus verschiedenen Kanistern zusammen. Die Kanister haben für uns den Vorteil, dass wir die überall auffüllen können, an jedem Wasserhahn, ähm, an jeder Quelle. Wir haben insgesamt 70 Liter Wasser dabei. Das reicht uns eine Woche. Da kochen wir von, da trinken wir von. Also das nutzen wir für alles. Wir haben mal ausgerechnet, wie viele Kilometer wir fahren am Tag. Ähm, weil oftmals die Frage kam, ihr reist so weit von Skandinavien bis nach Griechenland runter und Rebecca hat es ausgerechnet, pro Person fahren wir 30 Kilometer am Tag. Und da ist alles mit einbegriffen, die Reisen, ähm, Einkaufen, Ausflüge. Also insgesamt glaube ich, dass das Vollzeitreisen, obwohl man keine Miete zahlt, nicht günstiger ist als das herkömmliche Wohnen. Ich hatte mir mal, es war 2018 oder so ausgerechnet, was ich im Monat brauche und es waren schon auch 1400 Euro alleine. Ich darf Raum 8 und das ist nämlich unser Badezimmer. Wir haben einmal hier in unserer Küchenkiste unser komplettes Bad. Das sieht nämlich so aus. Da sind Zahnbürsten, Zahnpasta und so Sachen, die man halt so braucht drin. Und wichtiges Thema ist natürlich immer Klo. Also wir haben ein Klo, das sitzt hier unten drin. Das kann man da rausziehen. Das ist eine klassische Trockentrenntoilette. Da wir beide in einem Raum wohnen, ist es auch so, dass man halt auch gemeinsam in einem Raum ist, wenn man aufs Klo geht. Das ist halt dann so. Zum Bad gehört natürlich auch noch Dusche dazu. Dusche haben wir nicht. Wir duschen auch eigentlich nicht mehr. Also wir waschen uns mal, wenn wir in den See gehen oder ins Meer oder in den Fluss. Ja, und tatsächlich haben wir natürlich auch noch den klassischen Waschlappen. Und man kann sich auch mal nur so waschen. Also man muss nicht immer 300 Liter Wasser über sich gießen, sondern man kann auch einfach mal 
den Waschlappen bemühen. Ja, dann wären wir auch, glaube ich, schon mit Raum 8, dem Bad, durch. Dann haben wir noch einen neunten Raum. Das ist hier unsere Chill-Out-Decken-Area. Man ist hier in einem warmen Raum drin, gerade im Herbst und Winter. Man kann einfach sich da reinfläzen und kann da chillen. Tagsüber ist es oft eine Ablagefläche für Kartoffeln oder andere Dinge, wie ihr seht. Und hier unten drunter seht ihr jetzt unseren Kleiderschrank. So, hier oben gibt es noch ein Dachfenster. Und die Schiebetür hat eine getönte Scheibe. Und wenn wir die jetzt zumachen, dann ist es hier hinten relativ dunkel. So muss ich dann überlegen, wie kriege ich hier hinten Tagslicht rein. Ja, jetzt muss ich nicht bei hellem Sonnenschein Licht anmachen, um meine Tastatur zu sehen. Und wir haben auch am Dach ein bisschen was umbauen müssen. Also Dachzelt haben wir versetzt, Solar haben wir versetzt und so weiter. Aber der Patrick kann das glücklicherweise alles. Also hat ja auch den ganzen Bus hier selbst ausgebaut. Von daher ähm, war das nicht ganz so ein crazy Akt. Also wir hatten ja beide vorher ein anderes Fahrzeug, also beide PKWs. Wenn man allein unterwegs ist, ist es mit Auto und Dachzelt auch cool. Also dann reicht es völlig aus. Also man braucht halt nicht so den Wohnraum. Man kann auf dem Sitz sitzen, auf dem Beifahrersitz im Dachzelt sein und so weiter. Aber sobald man halt zu zweit ist, also dann ist dieser Wohnraum, den wir jetzt schon haben, und auch wenn es nur zwei Kubikmeter sind oder so, ist es halt echt Gold wert und mag ich auch nicht mehr missen. Ja, hier sitzen wir dann manchmal abends und trinken einen Saft oder ein Weinchen und gucken uns noch die schöne Aussicht an. Den ein oder anderen Sonnenuntergang oder so wie gestern zum Beispiel einfach das leichte Mondschimmern hier in der Umgebung. Also das ist unser Wintergarten. Ja, es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man abends angekommen ist und dann den Motor ausmacht und einfach noch mal einen Moment hier sitzen kann und diesen Weitblick hat. Man macht die Tür auf und ist jeden Tag woanders und sieht nicht jeden Tag das Gleiche und muss sich auch auf die Begebenheiten einstellen. Mal regnet es, mal stürmt es, mal scheint die Sonne, aber es ist einfach immer irgendwie schön. Das Einzige, was man nicht beeinflussen kann, ist, dass es halt morgens hell wird und abends dunkel. Und alles, was dazwischen passiert, kann man ändern. Das geht nicht sofort, es ist immer ein Prozess, es ist auch Aufwand und Arbeit, aber jeden Morgen kann man frei entscheiden, was man machen möchte. Das war unsere Roomtour mit unseren zehn Räumen und Dachzelt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns bestimmt unterwegs. Ja, und wenn ihr noch mehr Roomtours sehen wollt, dann gerne hier mal vorbeischauen und den Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>